我就琢磨，怎么看不见你马掌柜的话了？原来你上这儿来话。这个是红袍，这个是钩子。那么这个，这个，这个，这是老妈，她个子最高最大。这一横上面还有一个圆，是太阳吗？这究竟是日出呢，还是日落？这幅画，这幅画，我就叫它是咱们连云寨的日出和日落。老六，你把连云寨的花鸟山水都画下来了。把大伙在一起的快活日子也给画下来，连云寨所有可以引以为豪的事情都画下来了，看着真让人舍不得呀、啊！大东家，你真的拜完香就走，真的不再做我们的大当家了？离拜香还有一些时间，你给我画幅画像怎么样？好啊，我早就想对着真人画了，我保证把大当家画的和真人一模一样。哎，你等着，我去找地方。宽大的地方，请你摆个动作，我要画了。大当家，你现在这气势，坐在半截墙上就跟坐到泰山上一样，真是威风啊！这个姿势怎么和关帝爷读春秋一样？不了，我看还是站着比较好。好。哎哎，我还是坐着比较好。红泪看见我这样坐着，应该不会笑吧？把他也移到画进去。你还记得他长得什么样子吗？他呀，我当然记得。他可是名副其实的江湖第一美人。五年前我见过他，他的样子我可是记得真真切切。如果把他画在大当家的旁边，那可是天下最般配的一对了。嘿嘿嘿，老六，嗯，把那两只小羊也画进去吧。哎，大当家，兴许哪天那两只小公羊它真的下奶了。他要是再不理我的话，你就把这面墙用车拉到碎云渊去，砌在毁诺城的城墙上。哎，对对对，这样让西红泪啊天天看，天天看，直看到他心动为止啊。你画的是什么东西啊？这是我吗？像人吗？还有，旁边这个是天下第一美人吗？哎哎哎，这两只是什么东西啊？是羊吗？那不是羊，不是羊。我本来打算把它画成麒麟兽的
囊囊怀里揣着什么呢？啊，没没什么。哎，连我都不能看啊！是千字文。嗯，红小姐，你可别笑话我，我就是要考状元。我要是考上了状元，我就能读很多兵书，看很多战法。到时候我再回到山寨，我就可以出点主意。你也不喜欢顾惜朝，对吗？没有啊，我觉得顾大寨主挺好的。他一看就是那种有大本事的人。嗯，可是他这个人。我说不好。老实人呢？你摸我的手心。啊！哎呀，怎么全是汗？冰凉的呀！我红袍从来都没有害怕过。可自从大当家让顾惜朝到连云寨以后，我就变成了现在这个样子。还有两个时辰，顾惜朝叫拜香，做连云寨的大寨主了。红袍姐，红袍姐，有有话你就说嘛，你憋在心里会憋坏自己的。查不到顾惜朝一丝一毫的来历，这就很奇怪。我总觉得他是冲大当家来的。红毛姐，要不然这样，咱们劝大当家的，不要让他做大寨主了。大当家现在一心一意想要让他入伙咱们连云寨，不会听我们的。再说，我们的怀疑也没有凭证。老八，嗯。你不要去参加拜香了，你带上各寨主的战马，到大寨外的胡伟西等候。见不到我，不要离开。记住，就你一个人知道，谁也不要告诉我。嗨，按照大寨主的杀无赦计划，已经和冷忽尔、仙雨愁和十八尊联络好了，只等大寨主的信号。好，拜香的时辰就要到了。先去，我去接七少上。是。好，就这样。提前来了，刚走。不进来。按山寨规矩。大寨主以下，各寨主和头领进大寨主的大帐，要在帐外高声的通报。我在这里正犹豫不决，一时放不下架子通报。毕竟我曾是大当家的，大当家的，我这个大寨主是你让出来的，我是把大寨主的担子卸给你扛。我这把剑已经是第二次铮铮而鸣了。常听说，宝剑遇到主人凶险时，就会月下争鸣，给主人报警。没想到这是真的。那都是因为您来了。宝剑越鞘而出，铮铮而鸣，也不全是为了市井。此剑是一位朋友所赠。曾经在边关抗辽战场上杀敌无数，你来了，要带大家保卫大宋江山，收复燕云十六州。想必这把宝剑是因为寂寞多日，要上阵杀敌了，所以跃跃欲试。
摆上这一百单八桌的酒宴，猪狗牛羊肉样样都有，还有上等的好酒，大伙儿一定要一醉方休啊！啊，我把戏班都请来了，大唱三天三夜。先啦，大喜！我采购了三车的烟花炮竹啊，来喝，好好喝喝。我把三天的玫瑰花了，都请来练习。哎，老七、小梦、老八、小木找个好媳妇呀！哎，我跟你们说呀，那些女孩子家都不是咱们做山大王的，是读书人家，哎，比你们啊都强。寨主，只差八寨主木酒瓶，到现在还不见踪影。哼，你看他们这些人，说起来也算是英雄，却偏偏要落草为寇，整日里舞刀弄枪，只是为了义气，全部把性命当做一回事。禀报顾大寨主，冷虎尔先于仇两位将军，带领朝廷高手，已经进入山寨。嗯啊、大寨主。我们动手吧。这个时候，穆鸠平不会无故迟到。大寨主，冷狐儿先与朝两位将军催促大寨主快点动手。我呼喝“杀无赦”这三个字的时候再动手。你们去吧，看住他们，切勿盲动，等我信号。是，大寨主。师傅，师傅，你们四个不在卡子上守着，都跑到这儿来干什么？啊，这人小鬼点子可不少啊，就怕新来的大寨主不认识你们。下去，是、哎、是,是，都还是孩子嘛，你们先去吧。拜完香以后，我就去你们那儿看看。是，大寨主。我看时辰到了，好。说你们像人吧，说话都像畜生叫；可说你们像畜生吧，还都长了副人样。<笑>来喝，不醉不归啊！齐大侠，连云寨随境平安，全仗七少商大当家的约束中寨主，收服各路强盗土匪，眼下为国为民，又组织义军抗辽。我等特来表示敬意啊！今后连云寨在两位当家的共同治理下，连云寨一定兵强马壮，人多浩荡。这连云寨的声威实力啊，一定会是天下无双啊！得诸位如此赞誉，连云寨日后更不敢松懈，一定尽心尽力为大家做事，不辜负大家的希望。红袍，老八木秋平怎么还没来？来来来来，还好，所有的鸡蛋没在一个筐里，要不然万一天崩地裂，咱们连云寨就连一个寨主也剩不下了。莫非他是去考状元去了？哎呀，顾大寨主，你可真是妙算呐！这木秋平还真是考状元去了，他先去乡试考秀才。红袍，你没头没脑，乱开玩笑。也不全是玩笑，哎，人不可貌相，海水不可斗量，天时一变，你不知道哪块云上面有雨啊？没准啊，咱们镇前锋老八真的考个状元回来，还说不定呢。哎，对呀、啊<笑>呃嗯，那考上没有啊？哎，可惜出师不利呀、啊，魁星爷踢斗踢了他一个跟斗。虽说不是相隔十万八千里，可也是隔了一座山，横了一道水。那些考官们呢，捂住了嘴，才没笑出牙来。<笑>咱们这个地方只能长蒿子杆，哪能生出灵芝草来呀、啊？<笑>这都没考上，他怎么还不来？哎，他去寻访名师去了。他决心学好了再考，非给咱连云寨呀、啊。
争个光。<笑>时辰已经到了。<笑>还是等等穆寨主。这个老八起大早赶晚集，怎么会迟到？不等他了，及时不能错过。嗯，开始吧。你要起个誓言，这是连云寨入侯的规矩。行低人不低，你跟我说吧。我要是横推力压，不信，不忠，不义。我要是横推力压，不信，不忠，不义，出卖兄弟，我不得好死。上阵，一刀被杀，一箭被射。上阵，一刀被杀，一箭被射，喝水呛死。吃饭噎死。从今以后，死这个字只能现在说，今后不许说。遇到死，你就说倒了，或睡了，也说走了。如果你出了事，我这担保人也和你一起受惩。两挂鞭一起放，想到一起，担保人说话。如今。连云寨以北快马一日就到的五百里外，燕云十六州已经被敌人所占领了。若不是大宋军民奋起抗敌，他们也不会提出议和的。连云山水好，连云寨要照顾我们的父老。我今天请你来，是为了请你一起来保家卫国。你比我年富力强。有胆识，有心计。连云寨要依靠你的力量和才干，才能够屹立于江湖之上，让敌人知道咱们大宋人的厉害。嗯，豁出去，半斤八两的大好人头，挂主人说话。我今来入伙，就和兄弟一条心。如果不一条心呢、啊？如果不一条心，宁愿天打五雷轰，叫大当家杀了我。我今入了伙，就和众兄弟们一条心，不走漏风声，不叛变，不出卖朋友，守寨规。违反了，千刀万剐，叫大当家杀了我。都是一家人，起来吧。谢大当家。李自居，这字句要交由先生保管。红袍就是我们的先生。这就是入伙的手续，上面写明你的来意，愿意走马飞尘，不计生死什么的。嗯
，我带你认认众兄弟们。嗯，按山寨的规矩，要先到龙头二寨主劳学光那里。二寨主他是负责冲锋打仗的，你去说，听二寨主的指点。嗯，听龙头二寨主兄弟指点。按山寨的老规矩说吧，都是自家人。强中自有强中手，你的功夫还得好好练。每天早点起来，别踏被窝子，也没有吃奶的孩子。到了你的卡子里边，放机灵点，有事你要及时发号。大家的命可都在你这儿了，有难的时候不要怕，有兄弟们在一块儿，拿来。谢二寨主。四寨主勾清风，四寨主是我们连云寨的梁台，他主管吃喝住宿粮。听梁台四寨主兄弟的，哎，都是弟兄，不用客气。哎，以后你吃饭的时候可别挑肥拣瘦啊，啊，如果东西少了，大伙分着吃，知道吗？听说过孔融让梨吧？啊，好生学着点。哎，饿的时候兄弟们吃啥你吃啥啊，知道吗？这一点，大当家的和二寨主啊，已经给大家做了规矩。来来来，给他拿到衣服、皂角和被褥来。嘿嘿，这是狐狸皮的帽子啊，这个呢，小烟袋，这都是大当家和二寨主送给你的啊。拿来，来，我给你介绍。哎，还有呢，嘿嘿，这腰带子很重要的，行走江湖，十二尺六寸啊。除了能挂刀挂剑以外，还可以藏金卷银啊！大寨主以后行走江湖啊，到了人家酒楼啊，你一定要靠窗台住、哎，好用它逃跑。这边是水乡，水乡是咱们山寨的军师爷。兄弟，听水乡三寨主的，什么都不多说了，记住你发的毒誓。见过咱们山寨的炮头，吴寨主，尤天龙，他是我们山寨的先锋官，打仗冲在前头，逢山开路，遇水架桥。你有胆子吗？打仗时候前打后跑可不行。呃，不跑。你应该打，打死也不后退。打死也不后退。哎，现在后悔你还不算丢人现眼，等到了战场上你再后悔，我这拳头。可没长眼睛。呃，不跑，死也不后退。哎，你应该说，听五兄弟游天龙的。<笑>听五兄弟游天龙的。<笑>好。从今以后，顾继昭就是连云寨的大寨主，治理山寨。众兄弟拜见大寨主。众兄弟们瞧得起我，我却之不恭，当之有愧，请起。英雄他哥，曹廷平乱将军冷胡二，先于朝拜山。谢小山，八大寨主，见官不贵，首先办你个忤逆之罪。原来是鲜鱼将军、冷霍尔将军。你们人有几十，个个都挂着甲胄护心镜，什么意思？戚少商，你好大的胆子！十年来，我大宋将士同仇敌忾，浴血奋战，抗击辽邦。中家辽邦聚之于燕云十六州，可喜可贺。可我大宋也出了汉奸李陵，叛逃辽邦。九剑神龙，你可知罪？不知。不知道，哼！现已查明，韩聚一方的连云寨、戚少商等，看准乱世造英雄这句话，于汉奸李陵串通，招兵买马，图谋通辽造反。哈哈哈！戚少商，李陵被捕了，已经把你供出来了，你的事儿。发了！哎，八大寨主也是邪从啊！嘿，你们可真是难得呀，还在这里过节日。按大宋律法。
通敌汉奸为第一罪。齐少生，咱们是生死约会，反抗。一起拿下，起来！寻常农夫田亩之争也需要个地契。你有什么证据？齐少商，你手中的宝剑就是证据。这宝剑是你的吗？不是。那谁的？不知道。不知道。齐老师，你手中的宝剑就是汉奸李陵的宝剑，逆水寒。哎呀，就听说朝廷刚抓了一个私通辽邦的八十万禁军教徒李陵，是啊，他的配剑就叫逆水寒。我、哦、还用这把宝剑杀了不少朝廷败去的、哎。我见得是把宝剑就是逆水寒剑，天下的宝剑多了，是不是啊？是啊，有什么证据啊？是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，你说子剑是不是逆水寒？是。啊，这真的是逆水寒剑啊！难不成大当家真的和李陵串通，通敌叛国？齐少商，你这个汉奸，你还有什么话说？哼哼，没有话说，没有话说就是默认。李陵已经被捕，他对你二人叛国通辽的罪行供认不讳，被辽暗封为一字王，位列头庭将。这是梁帅给你的委任状，还有委任状啊！看看，大家看看，证据在这儿，证据在这儿，是啊，啊，好，是啊，委任状，听到，卖国贼呀，是啊，卖国求荣啊，走走走走走走走走走，齐少商，你还不束手就擒，随我进京受审，若是反抗，就地正法。此事。戚少商眼下有嘴说不清，此剑却是一朋友赠送。此朋友姓甚名谁，我真的不知道。别的事我不能多说。哎，戚少商，你是难以自圆其说了吧？如今铁证如山，人证物证俱在，你是想自行了断呢，还是想让我们动手啊？我有国法，江湖有江湖的规矩。戚少商，你的事情败露了。你完了！你不用说话，现在说什么都是多余的。好啊，牵着不走，打着倒退。今天你伏法也得伏法，你不伏法也得伏法。杀！
不写账，你为什么还不进来？我在等七大当家为各位寨主兄弟解毒。酒里是天下剧毒，致寒香自厌啊！致寒的香自厌，还是老二哥老江湖见识广，知道香自厌。传闻此毒是燕子神被困在石箱子中，闷热而死，死后冤魂诅咒天地间温暖，化身此致寒的毒。啊啊啊中了此毒者，若是硬去运功逼毒，若是内力不够，反而加大了毒力。除非内力真正深厚到一定境界的人出手，以自己内力帮助中毒的人，逼住毒。大当家，如果再不用你的深厚内力出手为咱们各位债主兄弟解毒、护住心脉，他们马上就会死。二哥，你过来。大当家。大当家，你别小看了弟兄们，弟兄们自己能够运力解毒，就算他是箱子爷，咱们也当他是太阳，晒入雪。可是，如果你出手救咱们各位寨主兄弟，重伤之下，你就要耗去内力。等你内力耗尽，你身中剧毒，还挨了我一刀，我就不能容你活着离开这大帐。大当家，你救还是不救？顾西昭，你好毒！他一步步早都想好了，我们杀出去，凭他个你死我活！你们不相信我？这么冷的天，没想到你会来看我。